Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gema Please. Como tá indicado claramente aqui em cima Inclusive eu acho que isso tá um pouco torto, isso tá me incomodando bastante E hoje a gente vai jogar Game Dev Tycoon Que é basicamente um jogo em que a gente fica fazendo jogos Que é uma coisa bem metalinguagem, assim, um jogo que a gente faz jogos Tá, nome do jogador Blender Master <risos> Tá, Shrek Games Não, calma Shrek Hentai Games, ok O nome do jogador vai ser... Vamos lá, gente, um bom nome de jogador Cuca Beludo Beleza. O cu cabeludo vai ser um homem que trabalha na Shrek Hentai Games. Dá pra alterar o estilo do cu cabeludo. Então agora vamos criar nosso primeiro jogo. Uh, Gwen Grávida. Obrigado! Eu <risos> acabei de ganhar uma conquista por ter bloqueio de escrita, por pensar demais num nome bom. Desculpa se a perfeição leva tempo, eu tô pensando aqui num perfeito vilão pra Gwen Grávida. Versus monetização YouTube. Escolher tema. Governo, música, vampiro, dança. Nenhuma dessas coisas se encaixa de forma alguma com o nome que eu dei previamente. Vamos com governo. Tem tudo a ver com governo isso, pelo amor de Deus. Gwen grávida, tem toda uma situação das grávidas, da... da, 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 da... Das grávidas. Escolher gênero. Simulação de governo pra PC, porque PC é mais barato. Baseado em texto ou em gráficos? Tem que ter gráficos. Porque eu quero ver a barriga de grávida da Gwen. A End não precisa ter muita coisa, muita jogabilidade, assim, nível... Não, a história. A história da Gwen grávida é uma coisa que é incrível. Sai, Engine. Não precisamos de End. Quero a história, eu quero saber como é que ela ficou grávida. Eu quero saber quem é o pai. Eu quero saber por que, que o Ben é o pai. Diálogo muito alto. Design dos níveis mais ou menos... Calma aí, deixa eu dar uma consertada nisso. Beleza, beleza. Design de mundo não precisa, é um jogo de simulação do governo, pelo amor de Deus. Mano, esse jogo vai vender demais. Eu mal posso esperar, só quero ver o resultado. Ó, vai ficar pronto. Tá pronto o nosso jogo. Experiência, ganhei muita experiência fazendo esse jogo, cara. Foi o jogo do século. Conquista desbloqueada, bom senso. Criar um jogo com uma boa combinação de tema e gênero. Desculpa, vocês viram a minha ideia? Gwen grávida versus monetização do YouTube. Um jogo sobre governo. Tá bom. Primeiras avaliações do nosso jogo recém-lançado, Gwen Grávida vs Monetização chegaram. Meu Deus, agora é a hora. Eu tô nervoso, como se eu realmente tivesse lançado esse jogo com esse nome. Cinco! Sabe quanto eu trabalhei pra isso? Nem um pouco, então essa nota foi bem justa, na verdade. Cagaram no meu jogo. Mano, de todas essas críticas aqui, é que eu mais tô triste é essa última aqui, porque, sinceramente, eu também sou gaúcho, então me mandar um bar desses aqui já, já cortou meu coração. A Shrek Hentai Games, uma iniciante na indústria de jogos, acaba de lançar seu primeiro jogo, Gwen Grávida vs Monetização YouTube. Estamos curiosos pelo que a Shrek Hentai Games irá nos entregar no futuro. Vocês não fazem ideia da merda que vocês estão dizendo agora. Gwen Grávida vs Monetização YouTube vendeu 1.909 unidades. Mas vamos agora criar um que vai... Nossa, vai destruir assim, ó. Garfield. Só que pornô. Vamos, vamos direto nas coisas assim que o pessoal mais gosta. Vampiro. E vai ser uma, um jogo de, de aventura. E vamos, vamos arriscar. Vamos fazer pra essa plataforma mais cara. Que se vender, vai vender muito. Vamos ver. Tem que ter uma engine boa. Porque vai, agora a história pode ser mais ou menos. A jogabilidade tem que ser muito boa. Esse vai ser o primeiro sucesso da Shrek Hentai Games. Eu tô falando pra vocês. Essas produções, elas são muito cabeça. Não espero que vocês entendam. Tive uma perda de quase 10 mil dólares no meu último projeto. Então eu tô com medo. Nossa, eu não ganhei quase nada de experiência nessa porra. Será que eu excluo o jogo ou será que eu faço... Vamos lançar, eu quero saber, eu quero, eu vou arriscar. Chegou a primeira avaliação. Meu Deus do céu. Meu Deus, foi muito mal. Que merda, socorro. Um dos piores. Erros demais. Ruim. Esses críticos não sabem nada sobre o jogo, mano. Garfield. Só que pornô. Vou fazer uma pesquisa no campo de... De filmes. Ah, terminei de, de pesquisar, vou ter que criar um novo jogo agora. Esse jogo tem que atrair a galera. O que, que a criançada gosta? Tem que ser uma coisa que todo mundo olharia e pensaria. Meu Deus, eu preciso ver isso. Robocop vs Hitler Não, Cyber Hitler Não, Fuga das Galinhas 2 O inimigo agora é outro Não cabe tudo isso, mas vocês Fuga das Galinhas 2 então Filmes, óbvio, Fuga das Galinhas 2 Eu tô sentindo que vai sair mal esse aqui Por que será, né? Eu não faço ideia se esse vídeo vai ficar interessante Porque vai ser um cara pesquisando sobre fuga das galinhas o tempo inteiro Meu Deus, eu tenho muito pouco dinheiro Ah, essa bosta vai sair muito mal Ai, meu Deus Por que é sempre horrível? O que, que eu tô fazendo de errado? Vocês me odeiam? Fuga das Galinhas 2 é uma das coisas mais esperadas do mundo Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia que não tem como dar errado Half-Life 3 Governo Ação Plataforma A mais cara Eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso Eu vou perder todo 
o meu dinheiro. Eu tô com um dinheiro negativo já. Opa, eu recebi um contrato. Olá, eu acabei de terminar a Fuga das Galinhas 2 e acho que você tem potencial. Esse cara definitivamente não viu as reviews do jogo. De acordo com os boatos, a empresa japonesa Ninvento. A Ninvento é conhecida pelo jogo de arcade amplamente bem sucedido Jink King. Eu devia ter lançado o Riff Leaf 3. Ah, se eu fico esperando, ele vai consertando os erros antes de eu lançar. Sua conta bancária está no vermelho. Felizmente, o seu banco autorizou um aumento no limite da sua conta para 50 mil. Mas cuidado. Se seu saldo for inferior a menos 50 mil, você irá falência. Eu desisto dessas críticas. Eu acabei de lançar o um jogo que todo mundo espera na internet faz mais de 10 anos. E o que eu recebo? Decepcionante. Recebi um contrato para design de personagem. Eu vou aceitar. Mas eu tenho muita escolha, já que a falência está fungando meu cangote. Para Cuca Beludo, de Patrick e Daniel Klug. Olá, Cuca Beludo. Tá, agora eu tenho dinheiro suficiente pra fazer mais um jogo. Vou criar um novo jogo, então? Não, posso criar uma engine. Aqui, ao invés de ser a Cry Engine 3, a gente tá trabalhando com a Chora Motora 3. E vai usar os gráficos mais fodas do Balaco Baco. E vai poder salvar o jogo, olha que louco. Tive uma ideia aqui, eu acho que vou fazer uma coisa insana. Vou fazer um, um percurso errado aqui. Mineirinho Ultra Adventures. Vai ser um RPG de vampiro pro PC usando a Chora Motor 3. Eu tô ganhando muito mais ponto de experiência que eu gostaria pra fazer Mineirinho Ultra Adventures. Vou fazer o que o Dennis não fez, vou esperar um pouco pra consertar os erros. Ganhei bastante ponto na produção desse, é um novo recorde. Meu Deus! Oito, muito agradável! Sete, lindo! Eu não sei se eu fico triste ou feliz ou sei lá, eu... não, eu definitivamente fico triste com isso. Eu vendi mais de 10 mil unidades. Foi um sucesso. Esse é um marco importante na história da Shrek Hentai Games. Eu ganhei muito dinheiro. Quem diria? O oh, Half-Life 3 se saiu muito pior do que Mineirinho Ultra Adventures. Quem diria? Segundo essa lógica, se eu colocar os jogos que eu odeio do meu canal, provavelmente vai funcionar aqui. Super Arca de Noé 3D. Meu Deus, eu tô muito no vermelho. Tô com menos 34 mil. Eu tô quase indo à falência. Eu tive que pegar um empréstimo gigante. Só tô esperando algum ponto de alguma outra coisa. Qualquer coisa que não seja um erro. Porra, veio um erro. Para de vir erro, só encontro erro. Chegaram as primeiras... Eu tô com medo de olhar. Fiquei pobre, fiquei pobre. Eu tô de cara contigo, nem fala comigo. Agora eu tô fazendo todas as solicitações de trabalho que aparecem pra poder ter algum dinheiro pra fazer meus jogos terríveis, que eu não sei porque custam. Ah, que ótimo, era exatamente isso que eu precisava agora, um fracasso no meu contrato. Faustão Dating Simulator. Vai ser estratégia, governo, inteligência tem que ser alta. Depende, se governa no Brasil, você vai ficar mais assim. Não tô pobre dessa vez, então tô tranquilo, posso lançar esse jogo e me fuder sem problema. Vai ter recorde novo agora. Dois novos recordes. Faustão Dating Simulator vai me fazer subir na vida, vocês vão ver. Chegaram as primeiras avaliações, pelo amor de Deus. Tá muito alta, tá muito alta. Não foi tão alto assim, mas chegamos quase lá. Por que eu nunca consigo um 10? Criando meu novo motor aqui, vai ser Engine 2, porque eu esqueci de renomear. Paguei meu empréstimo e agora estou fudido. Eu perdi. Nós conseguimos falir uma empresa. Gwen grávida versus monetização do YouTube. Um jogo sobre governo. Garfield. Só que pornô. Robocop versus Hitler. Fuga das galinhas. Quer saber? Eu vou começar de novo. Disney versus Hitler. Um. Ainda tenho pesadelos. Dois. Ruim. Desperdício de dinheiro. Cadê a opção suicídio? Mas foi aí que eu tive uma grande ideia, porque eu queria há muito tempo fazer alguma coisa que os inscritos pudessem me ajudar na produção do vídeo. Então eu pensei e fui pro grupo do Gema Please no Facebook, onde eu pedi pra vocês fazerem designs de capas dos jogos que eu tinha inventado. Mas, meu Deus, algumas ideias foram longe demais. Longe demais. Inclui calcinha usadas, camisinha infantil e boneco do Rei Leão 2. Tem algumas coisas que a gente nunca imagina que a gente vai ver na vida. E essa aqui definitivamente tá nessa lista. Essa aqui eu gostei bastante do uso das cores e da sutileza da barriga de dois meses da Gwen. Essa aqui eu acho que eu só posso ressaltar que tem eu com dinheiro no bolso, uma coisa que vocês nunca vão ver na vida. Meu Deus do céu. <risos> Meu canal foi um erro. Uma coisa que eu gosto muito de imaginar é vocês realmente parados, sentados, olhando pro Photoshop, gastando o tempo da vida de vocês pra fazer isso aqui. Hitler exterminador do futuro. Eu não sei o que, é que eu tô olhando. 
Alguém me ajuda. F Felipe Rodrigues, me ajuda. Que que é isso que eu tô olhando? Garfield XXX Game. Neste jogo, Garfield Odd tem que derrotar um grande monstro macarrão com tentáculos usando métodos nada convencionais. O que tu quer dizer com isso? Tiveram algumas pessoas que não entenderam que era fazer só um dos tópicos na capa e fizeram todos ao mesmo tempo e ficou uma confusão caótica. Mas muito obrigado pela tentativa, valeu mesmo assim, por, por mais que não faça nenhum sentido. Mas então, gente, esse vídeo era mais simples porque essa semana só deu pra eu fazer isso. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já não vou estar na minha cidade faz um bom tempo, então eu tive que correr pra fazer diversos vídeos pra vocês. Então era claro que algum deles ia ter que acabar sendo mais simples que os outros. Mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer forma. Um beijo, um abraço e até semana que vem.